Tiene sangre fría, Tejano. Texas Joe es un enigmático pistolero con un pasado sombrío que aparece en la ciudad de Richmond. Mostrando dinero falso y rescatando a uno de los atracadores en un intento de robo a un banco, Joe tiene la intención de infiltrarse en la banda de Lupe Rojo. Soy el hombre que asaltó el banco Stone. Yo solo. Su objetivo es encontrar a la persona que violó y asesinó a una pasajera durante el robo a una diligencia en Tucson y que forma parte de esa banda. La productora española Estela Films, propiedad de Jordi Tussell, junto con Eduardo Manzanos al 70% y la italiana Nike Cinematográfica con el 30%, respaldan económicamente al director italiano Mario Cayano para que se haga cargo de la dirección de Una tumba para el sheriff. Un director que a pesar de aventurarse en una amplia gama de géneros cinematográficos en Europa, obtuvo en su mayoría resultados bastante mediocres. ¿Quién es usted y qué busca por aquí? Una tumba para el sheriff es uno de los primeros Spaghetti Westerns de Anthony Stephen. Lánzala al aire y desaparece. Rodado casi simultáneamente con ¿Por qué seguir matando? de José Antonio de la Loma y Eduardo Mularguía. Un año antes, Stephen había hecho su debut en el género, dando vida en un pequeño papel a Ojo de Halcón. Ojo de Halcón. En el western alemán, rodado en España, concretamente en Almería y Cuenca, el último moicano. 30 dólares. El reparto de una tumba para el sheriff y 30 más. contiene unos villanos destacados. El gran Eduardo Fajardo, con el cabello rubio para la ocasión, dando vida a Murder, un asesino a la vez que cobarde. Escúchame, Joe. Tengo dinero. ¡Mucho dinero! Y el siempre solvente Armando Calvo, como el jefe de bandidos mexicano Lupe Rojo. Anthony Stephen, Eduardo Fajardo y Armando Calvo volverían a trabajar juntos otra vez a las órdenes de Mario Cayano en Los Cuatro Salvajes. Arturo Dominici, quien también había colaborado previamente con Cayano en El Vengador de California, interpreta a Jerry Kruger, un abogado convertido en bandido y verdadero cerebro de la banda. Claro que podríamos matarle enseguida. Pero si ha sido enviado aquí por alguien, estaríamos todos en peligro. Fulvia Franco, quien fue elegida Miss Italia en 1948, da vida a Lulubel, una chica de salón. Estaba preguntándome dónde te he visto antes. Bien, pues siga preguntándoselo. Luciana Gilli, que ese mismo año participó en la ley del Colt, interpreta a Jane, que sentirá una atracción por Texas Joe. Por favor, quédese con nosotros. La española María Vico encarna a la chica de Lupe Rojo, que se enfrentará a él, harta de tanta delincuencia y tratando de evitar una violación. Suelta ese revólver. Antes te mataré. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! La actriz ya había colaborado un año antes en otro western de Cayano. Las pistolas no discuten. Podríamos destacar también la actuación de un casi irreconocible Jesús Tordesillas en el papel de un simpático viejo amigo de la bebida. Pues nada, quería solamente comunicarle que después del tiroteo se ha marchado con Lupe y su pandilla. ¿De veras? Y de Jorge Rigod, que interpreta al ranchero Wilson, amigo del protagonista. Esto sí que es una sorpresa. Otros actores reconocibles por su aparición en numerosos Eurowesters son Fran Braña, Miguel del Castillo o Lucho de Santis. Una tumba para el sheriff presenta en su mayor parte una sucesión de escenas mal encadenadas, como por ejemplo la inicial en la que aparece un escuadrón de caballería al rescate de una caravana. Pero a pesar de estas escenas, llega a un final bastante más efectivo, al más puro estilo Spaghetti Western. Soy el sheriff, yo el Logan. No me cogerás, yo. Cuidando los encuadres y la composición y aplicando un buen ritmo. Destacaremos la parte en la que Texas Joe es descubierto como un traidor y golpeado por los miembros de la banda de Lupe Rojo. Una escena cargada de violencia, al igual que el intento de violación posterior que desatará un buen tiroteo en la cabaña de los bandidos, así como el desenlace final en el poblado. 
La película se rodó a finales de 1965 en varias localizaciones madrileñas, así como en el recurrido poblado de Hoyo de Manzanares, Golden City. Muchas secuencias de acción de esta película fueron reutilizadas posteriormente por el director español Rafael Romero Marchent para incluirlas en Un dólar de recompensa, una producción que contaba con un presupuesto muy limitado. Uno de los aspectos más favorables de Una tumba para el sheriff es la partitura de Francesco de Masi, que incluye una elegante melodía principal cantada por Peter Tevis, con sus diferentes versiones, algunas de guitarra española, a lo largo del metraje. Como dato curioso en el vestuario, la chaqueta que Armando Calvo lleva puesta fue reutilizada en varias ocasiones en este género. Richard Harrison la estrenó en Gringo, luego José Riesgo la vistió en Minnesota Clay y después de Armando Calvo, Franco Nero la lució en Django y Mariano Vidal Molina la usó en 2.000 dólares por coyote. 